ma-demo sa inyo yung paggamit ng TMI file is ngayon naman is ida-demo ko naman sa inyo is paano ba gamitin yung TMI file pero ang i-call lang natin doon is yung .csv so let's start dito sa ating subline is magta-type na ako ng codes natin tatawagin ulit natin si module climate module climate magkakaroon ulit tayo dito ng object climate then, isaset na natin yung mga parameters niya, which is meron tayong name. Set ko lang siya as my climate. Then, next sa name, isaset ko na din yung TMY file. So, sa TMY file, guys, kukol natin yung .csv. So, meron na ako dito ang ginawang existing niya that csv, yun yung i-call natin mismo sa parameters na tmy file. So, i-call muna natin siya um, weather weather input that csv. So, etong weather input that csv, nag-modify na ako ng mga data. So, for example, sinet ko yung state name sa Philippines sa city name, which is for example, is Cavite and then, sinet ko na yung mga parameters na temperature at yung humidity etong time spam guys, kinuha natin siya dun sa mismong clock so, isaset ko muna yung clock sa, sa taas set ko muna yung class na clock so, yan, then, isaset ko lang yung mga time spam Time zone, stop time. Yeah. So, time stop. Time zone. Time zone. Then, start time. Start time. Then, isaset ko lang ulit. Gagamitin ko na time zone is PST plus APDT. APDT. Yan. And then, sa start. Hindi pala to. Start time to. Ano pala to? Um, time stop. Oops. Time stop. Yan. So, set ko lang siya as 2020. January 1. Then, you mismo hour, minutes, and seconds. Time stop. Balik tayo. Stop time. Yan. The space. Copy ko lang to. Para madali. Then, set ko lang siya as 10. Day 10. Then, yan. So, ito yung mismo nila naman ng weather input na timestamp natin. Bali, kinukol natin yung mismo timestamp na to, which is 2020-01, which is, ang nilalaman nun na timestamp is hanggang 1, January 1 hanggang January 10. So, sinet, nag-modify ako ng mga data which is ang sinet ko sa mga temperature is etong mga to. Then, nilagay ko rin yung pinaka-humidity. So, lipat na tayo dun sa ating pinagawang program. Then, sa TMY file na to, para basahin yung .csv, magkakaroon tayo ng object reader. Itong object reader, uh, object reader, object csv, Reader. Reader. Yan. May mga parameters yan. Um, ilalagay natin yung pangalan ng reader natin, which is, ilalagay ko lang, CSV. Reader ng pangalan niya. Tapos, kung ano yung file name natin, which is, etong file name na gusto ko niyang i-read. 
nating i-read. Then, ayan. Meron na tayong name, file name sa mismong object natin na CSV Reader. Then, punta naman tayo sa Object Climate. Sa Object Climate, add tayo dito ng Reader, which is i-call natin yung object natin na CSV Reader, na ang pangalan niya ay CSV Reader. So, copy ko lang, then paste. Then, after nyan, is isa-set up naman natin yung mismo magiging kalalabasan or output. Okay, i-set ko lang si Object Recorder. Si Object Recorder para magamit natin is input natin si Module Tape. Sa Object Recorder, isa-set up na natin dito yung mismo mga parameters niya. Which is meron tayong file. Yung file na kung saan natin isa-save yung ating nakuhang data, which is lalagay ko is climate out csv dot, isa-save ko siya as anong klase ng file na gusto, is, is, is dito sa program, isa-set ko lang siya muna as dot csv. So, semicolon. The next is yung interval. Interval, sa set ko siya as 3,600 seconds, which is equivalent to 1 hour. And then, next is yung limit, limitation, ang gusto ko lang na data is 10. And then, next is kung ano yung gusto kong property na ilagay mismo sa climate out CSV. So, gusto ko dito is temperature and humidity. At ang temperature at humidity kinuha natin sa mismong loob ng weather input natin na dot CSV. So, itong property na to, temperature at humidity, kukunin niya itong mga data na to. Tapos, ilalagay niya sa another file natin na pangalan is climate out CSV. So, try natin i-run. Save ko lang siya as climate csv dot glm so pagka save natin is mag open tayo na command prompt o terminal ita type natin doon is grid log d space anong file name na gusto natin iran which is ang file natin is climate csv dot glm so, once na na, ano na yan, is space profile para makita natin kung magsasuccessful ba yung ating ginawang GLM. So, press enter nyo lang. Oops, meron nagkaroon na error which is may kulang daw sa line 26 na semicolon. So, ito. So, save ko lang ulit siya, then i-run. Once na na-run ko na, may nakita kayo sa gilid na nag-create siya ng file na Climate Out CSV. Itong Climate Out CSV is ito na yung mga naging laman natin. Ito na yung magiging output doon sa nakuha niyang data. So, meron tayo dito, timestamp, please, sinet ko siya, 2020, yan, hanggang isang oras ang pagitan nila. So, hanggang mag-10. So, so, dyan na po magtatapos ang aking lesson. So, sana po ay marami po kayong matutunan. Don't forget to like, hit the notification bell, and subscribe to our YouTube channel at para ma-notify kayo sa mga bagong lesson na ia-upload pa namin. Bye for now! See ya!